冰啊！今天的天气非常的晴朗，所以我们决定来义北河畔散步。如果你有打算来汉堡这边拜访的话，沿着义北河畔散步，绝对会是一个值得一访的行程。因为光是沿着这条河走，你就会经过非常多汉堡绝无仅有的景点。我们的起点是这一颗叫做 Elter s c h w e d e r 的巨石，这一颗两百一十七吨的花岗岩，总共有十八亿岁，是全德国最古老的巨石。接着，我们来穿越河景第一排的漂亮洋房们。好天气的时候来这边散步，真的非常的令人放松。到这个白色房子的时候，我们右转回到海滩，接着你就会在易北河上面看到汉堡的知名景点——浮标上的四人的其中一人。这位先生和其他三位散步在汉堡不同水体的雕塑，会努力的向所有经过的游客和船只打招呼。汉堡人喜欢在好天气的时候来这边的沙滩从事不一样的休闲活动，可以来晒晒太阳、打打排球，欣赏着船来船往的汉堡港。沿着易北河有非常非常多的咖啡厅，所以如果你饿了或渴了的话，不用担心没有地方可以去。我们现在要搭船去下一个点。现在在德国的好处是，大部分的大众交通工具，比如说公车、捷运或是渡轮。都可以用四十九欧月票来搭乘。汉堡港是全德国最大的港口，在全欧洲的排名则是第二大港。而汉堡这个城市则被易北河划分开来，北边是生活圈和住宅区，南边则是工业区。我们直接从 n e u m ü l l e r o v e r g e n e r 搭船到下一个景点 Duckland。在 Duckland 旁边有一个游轮码头，时常可以看到大型游轮停泊在此。爬上达克兰可以看得更清楚一些。今天停在旁边的是阿伊达的游轮。我们到的时候，空桥已经打起来，旅客已经开始上船了。从这边还可以看到远方的造船厂们。汉堡的造船业服务的来自全世界的客户，提供维修、维护、升级、改装等服务。我们继续往下走，这个区域是专门批发和处理渔货的地方。全德国约十四 percent 的鲜鱼是经过汉堡供应的。除了供应海鲜给餐厅等客户之外，这里也有提供游客用餐以及采买新鲜食材的地方。下一个景点是 Kirbrun t r i p p e r 这是在一八八七年为了方便码头工人去港口上班而建造的楼梯。在它前面的纯修 Fish Post e n 酒吧，是由一名知名的脱口秀演员所营运的。我们终于来到了知名的 Fish a c t i o n s h a l l e 这一座1894年建成的建筑是汉堡鱼市的中心点，每周日的早晨被充满活力的市集包围着。现在它也提供会场租借的服务，比如说公司聚会的场所，甚至你也可以在这边办婚宴。这个区域在冬季常有洪害，因此当地的建筑物都有做防洪的保护。但警方却时常需要在洪灾前梳理游客的车辆，十分困扰。再往前走，这边乍看是一条普通的路，但是在夏天的某一天，这条路会摇身一变，变成 Schlager Move 游行的主会场。Schlager Music 是一种音乐类别，内容通常是以爱情为主题的轻快音乐。在这个活动中，你可以看到德国人非常难得的穿上色彩缤纷的衣服，一起享受着音乐，跳着舞。我非常推荐大家来享受这样子的氛围。有兴趣的话，可以去他们的官网查询活动时间。我们现在站在 London s p r i n k e n 上面，这个七百公尺长的浮动码头是汉堡的水上车站。从这边你可以搭各种渡轮去不一样的地方
，也可以从这边参加港口游船之旅，带你探索汉堡港各个充满惊喜的角落。在 London Spriggan 上面还有非常多的餐厅跟纪念品商店。但是我个人是不会太推荐在这边吃或是买东西，毕竟这边就是给观光客的地方，所以特别的贵。逛完了兰东斯布里肯之后，我们要到河的对面去，从易北河南岸远眺市中心。那怎么去呢？搭船吗？搭车吗？游泳吗？都不是，我们要从易北河的河底走到另外一端去。那要怎么做呢？你有看到旁边那个 building 吗？我们需要从那个 building 去走到那个地下隧道，走吧。老易北河隧道全长四百二十六点五公尺，是在一九一一年的九月开通的。隧道上方的水深是十二公尺，是全欧洲最早的一条水底隧道。要在一百多年前盖出这样子的建筑，简直是令人无法想象。当初会建造这个隧道的原因，是因为罢工。在十九世纪末期，由于汉堡的基础建设已经无法负荷汉堡的人口成长，严重影响了卫生和交通的条件，导致工人不断的罢工。而老易北河隧道以及 S b o n d 就是在这个时候的产物。这个隧道每日满足了上万名工人的通勤需求，无论是步行还是骑车都可以使用。隧道两段的电梯，一台可以容纳一百三十个人，疏解了往来易北河的交通。从易北河南岸，我们可以欣赏汉堡市的天际线。在我们面前的 San p a u l i 就是红灯区 r a p e r b o n 所在的区域，非常不推荐星期天早上到那边去，非常的可怕。而这边的雕像是铁血宰相冯毕斯麦相，他是十九世纪末德国最重要的人物之一，为德国的统一有着卓越的贡献。这两个建筑则是汉堡五座主教堂中其中的两座。最后的压轴是美丽的易北爱乐厅。算是汉堡目前最具代表性的地标。我们回到了河的另外一端，从 l o n d o n s b r i g a n 车站上方的观景台，可以看到《狮子王》和《冰雪奇缘》音乐剧的表演馆。这音乐剧是用德文表演的，但是我觉得非常的值得去看。我两年前去看的时候，其实德文也没有很好，但是你其实大概都知道剧情，也知道歌词到底在做什么，所以其实不太影响观看。接着，我们顺着小路走到圣米歇尔主教堂。这教堂的中塔是可以上去的，但是要记得先去旁边的纪念品商店买票。从教堂的顶端可以看到其他的主教堂 s p e i c h e r s t a d t 跟 h a v e n City。现在我们走回到易北河边，这艘漂亮的船是 Cap San Diego， 它是世界上目前最大艘的可以航行的海上博物馆。如果你不怕高的话，也可以在船上的桅杆上面走高空绳索，体验天空在脚下的感觉。密室控更是可以在这边玩密室逃脱的游戏。接下来我们要去我最喜欢的易北爱乐厅拍摄点。很多人以为那个地方是私人的，所以不可以进去，但是那其实是公有的。那我们就一起去吧。在码头上面走路的时候，大家要小心脚步哦。从这个角度就可以拍出超级梦幻的 F P R 模拟，比如说像是这样。那我们继续朝着 F P R 模拟的方向前进，在前面那一栋警察局的对面有一个地毯花纹的人行道哦。我个人觉得超漂亮的，可以来拍拍照。我一直觉得 F 比哈姆尼最美的地方就是它会因为天色的不同而长得不一样。你们觉得嘞？这边你可以选择排队免费入场，或者是线上买票。你可以依照当天排队的人潮，还有你有没有赶时间来决定要不要买票。接着就要搭一个八十点二公尺长的电扶梯上楼。那天因为人潮管制的关系，我居然和我男朋友被分开了，而且我还要爬上去，好累哦。这边除了音乐厅以外，还有饭店的入口，感觉是一个一生要来住一次的地方。从观景台的四面，我们可以看到不一样的景致，像这一个方向，我们就可以看到哈芬 City， 这是一个汉堡非常具代表性的都市更新专案。完美的结合了易北河的景观以及生活机能
。这一侧则是可以看到我们刚刚去的圣米歇尔教堂，以及其他四座主教堂。之后我会再拍影片介绍这几座教堂。这里则是可以看到我们刚刚拍一百爱乐厅的地点，当然从这里还是可以看到了 Lion King 跟 Frozen 的音乐厅。这就是我们的一百盒一日游。如果你喜欢我的影片的话，记得帮我按赞、留言、分享，并且订阅我的频道哦。我们下支影片见，拜拜。